Vamos a esperar unos segunditos para que se vaya uniendo la gente. Vale. Pues buenas tardes, eh, aquí nos, nos encontramos en eh, nuestro último webinar del año, bienvenidos a los eventos de online de la Fundación Innovación Bank Inter. Yo soy Ruth Bosque y hoy eh, os vamos a, tratar en este, vamos a tratar en este webinar el desarrollo de nuevos antibióticos con inteligencia artificial. Este es un tema que es parte de nuestro reciente informe en Neurotecnología para el Bienestar Humano, que os animo a que os descarguéis, está en nuestra web, y está basado en uno de nuestros recientes Future Trends Forum. Eh, en un momento crítico de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, la inteligencia artificial ofrece un enfoque revolucionario para, para la medicina. Vamos a hablar so, con esto, sobre esto. Así que hoy es un honor presentar a César de la Fuente. Es un experto en bioingeniería e inteligencia artificial. Él es profesor de la Universidad de Pensilvania. Lidera el grupo de biología artificial eh, centrado en el desarrollo de nuevos antibióticos, ingeniería del microbioma y agnósticos accesibles. Su innovador trabajo ha sido reconocido por eh, los, eh, la principal agencia de investigación médica del gobierno de los Estados Unidos y por el Mid Technology Review, que se enfoca en la cobertura de nuevas tecnologías y sus impactos en la sociedad, economía y cultura. Además, César recibió el premio Princesa de Girona en el 2021. Así que en este webinar eh, el doctor de la Fuente nos compartirá cómo esta inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento de, de, de antibióticos y enfrentar desafíos de, de salud global. Así que bienvenido César, es un honor para nosotros. Hola Ruth, el, el honor es mío, muchas gracias por, por la invitación y es un, un placer estar aquí. Pues adelante, ah, cuando ah, quieras. Per, perfecto, voy a compartir la pantalla, tengo unas uh, diapositivas que he preparado. Un poco para presentar el, el, el campo este, ¿no? El campo tan bonito que, que creo que es el, el, el campo que emplea inteligencia artificial eh, para desarrollar y descubrir nuevos antibióticos. Entonces, es un poco eh, os, voy a, os voy a comentar eh, cómo ha evolucionado este campo tan nuevo. Eh, y esto, eh, yo cuando todavía era un estudiante de doctorado en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, en Canadá, pues... Eh, eh, ahí es cuando empecé a, a pensar ¿no? en cómo se podían incorporar conceptos eh, computacionales a, en la biología, eh, en particular en la microbiología y en, y en el campo de los antibióticos. Y, y ahí es cuando luego pues, decidí ir al, al MIT, eh, donde, donde estuve de investigador. Eh, y cuando llegué al MIT, pues mucha gente estaba empleando eh, herramientas de inteligencia artificial en otros ámbitos de la sociedad, no, no en la biología pero más en desarrollo de, eh, o sea, eh, eh, descubrimiento de patrones eh, para imágenes y sonidos y cosas así, ¿no? En otros ámbitos. Eh, pero la gente en general pensaba que eh, los ordenadores no se podían usar en el ámbito de la biología, porque la biología es tan compleja, tan caótica, eh, que, 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 vamos, el, el, el concepto era que era imposible, ¿no? Usarlo. Eh, y ahí es cuando yo, pues, eh, me, me decidí a adentrarme en este mundo eh, y ver si era posible pues, emplear eh, computadoras, ordenadores eh, para en, eh, desarrollar y acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Y entonces os voy a contar un poquito cronológicamente los avances que hemos logrado eh, en, este, en este nuevo ámbito. Eh, nuestra motivación es la resistencia a los, a los antibióticos de las superbacterias, de las bacterias que cada vez son más inmunes a los antibióticos que tenemos disponibles en los hospitales, en las farmacias. ¿no? Y actualmente, hoy en el mundo, muere más de una, un millón de personas eh, como consecuencia de infecciones intratables. Y la proyección es que para el año 2050 van a morir 10 millones de personas eh, eh, por culpa de estas superbacterias, de estas eh, bacterias intratables. Y como vemos en la gráfica, esto va a sobrepasar a las muertes causadas por cáncer, diabetes y muchos otros problemas a los que nos enfrentamos ¿no? en el día a día. Eh, y estas 10 muertes, eh, 10 millones de muertes al año eh, que vamos a tener en 2050 se corresponden con alrededor de una muerte cada tres segundos. Y este es un poco el futuro al que nos vamos acercando poco a poco, a no ser que desarrollemos nuevos antibióticos, nuevas estrategias para combatir a estas superbacterias. Y esto es un problema eh, de salud global, como comento, eh, pero también es un problema médico. ¿no? En la medicina moderna no sería posible sin antibióticos que funcionan. 
una cosa como un parto o, una, o un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, el paciente de cáncer está inmunosuprimido, entonces eh, puede eh, infectarse fácilmente con superbacterias que luego pueden ser letales. Eh, una cirugía eh, pues también eh, requiere de antibióticos que funcionen. Y bueno, en general, pues muchísimas intervenciones médicas eh, son, serían imposibles sin antibiótico. Entonces, también eh, me gustaría pues, eh, eh, recalcar esto, ¿no? que la medicina contemporánea no sería posible sin eh, estas medicinas, eh, de estos, estas moléculas antibióticas eh, que nos permiten pues, eh, operar en el día a día en el hospital. Y entonces, eh, en mi laboratorio, nos llamamos el Machine Biology Group, eh, tengo la suerte eh, de trabajar con gente que viene de diferentes partes del mundo y que trae perspectivas y experiencias eh, y, eh, eh, diferentes. ¿no? Por ejemplo, tengo la suerte de trabajar con gente que son expertos en química, eh, en física, en ingeniería informática, en microbiología, en biología sintética y todos juntos eh, en un ambiente que denominamos transdisciplinar porque transciende a cada una de estas disciplinas en, en, en sí mismas. Eh, estamos intentando eh, usar herramientas de computacionales para acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Y pensamos que estamos en un momento ideal, y de hecho yo cuando estaba acabando el doctorado, eh, lo que pensé es que tuve esta epifanía de que los ordenadores nos podrían por primera vez ayudar en la biología, ¿no? en, el, en, eh, en el campo de los antibióticos más, más específicamente, y esto es porque cada vez tenemos más capacidad computacional como vemos, va subiendo la capacidad computacional cada 18 meses o así. Y luego cada vez tenemos más eh, habilidad de generar datos en el laboratorio. Entonces lo que podemos hacer es generar muchos datos, se los alimentamos al ordenador y el ordenador es capaz hoy en día de procesar datos de una manera eh, tremendamente, tremendamente eficiente. Y entonces, como comento, hace una década o así empecé a pensar cómo se pueden emplear estas herramientas computacionales en el ámbito de descubrir nuevos medicamentos y en el ámbito de los antibióticos. Y siempre pensé que había pues, tres conceptos que, que a mí me parecían fascinantes que pensé que, que podían ser aplicables. El primero es que los ordenadores nos permiten explorar el espacio secuencial de moléculas eh, eh, de manera tremendamente eficiente. Y esto es una cosa que, que, que he continuado y veréis hilos de este concepto a lo largo de la charla. El segundo es que una computadora nos puede ayudar a generar nuevas moléculas que son realmente totalmente nuevas, que son moléculas que nunca hemos visto en, en, en el mundo biológico anteriormente. Y por último, el último concepto es que eh, una computadora nos puede ayudar a, a minar o a explorar de manera sistemática y tremendamente rápida la biología en general como una fuente de nuevas moléculas potencialmente útiles. Y entre esas moléculas se encuentran los antibióticos. Entonces, cuando estaba en el, en el MIT, la primera, eh, el, la primera pregunta fundamental eh, que me hice junto a mis colaboradores fue, ¿podemos usar los ordenadores para crear un antibiótico? Y como comento, esto es un campo completamente nuevo, pues todavía no sabíamos bien si esto era ni siquiera posible. Eh, y una de las cosas que, que sabíamos que teníamos que hacer era explorar el espacio secuencial, optimizar la secuencia para explorar el espacio secuencial. Y os voy a comentar un poco cómo es este concepto. Eh, la, en la evolución, estamos hablando de muchísimos millones de años de evolución, solo ha explorado una porción mínima de todas las moléculas posibles eh, conceptualmente. Entonces, a lo largo de la evolución, todas las moléculas, si contáis todas las moléculas que se han explorado y producido, eh, las podemos meter todas en este huevo eh, rosa, de secuencias naturales, pero todo este espacio blanco que vemos alrededor todavía nunca se ha explorado a lo largo de la evolución. Entonces un ordenador lo que nos puede permitir es expandir las fronteras estas hasta llegar a estas partes blancas del espacio secuencial donde pensamos que hay moléculas ahí que nos pueden ayudar a, a hacerle frente a los problemas que tenemos hoy en día, incluido el problema de la resistencia a los antibióticos. Entonces, esto era una cosa que no teníamos muy clara de aquella, eh, que teníamos que poder explorar este, eh, esta, este espacio secuencial tan grande y que un ordenador pues, nos podría ayudar a hacer esto. ¿no? Y la segunda pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo podemos enseñar a un ordenador a innovar a nivel molecular, a crear diversidad a nivel molecular? Y esto nos llevó más tiempo pensarlo. Junto con nuestros colaboradores, pensamos en varias eh, opciones y al final decidimos realmente eh, 
guía, nos decidimos guiarnos por el mejor método que tenemos para crear innovación y para crear diversidad en el mundo. Y esto no es otra cosa que el proceso evolutivo, la evolución. Entonces eh, decidimos enseñar al ordenador a ejecutar el, Darwin, el, el algoritmo de Darwin de la, de la teoría de selección natural pero lo bonito aquí es que en lugar de tener que esperar millones de años para que una molécula se evolucione en, en, de tal modo que la podamos convertir en un antibiótico muy potente, eh, pues eh, en, en un ordenador comprimimos esta escala de tiempo eh, de tal manera que lo podemos hacer en una cuestión de horas. Y entonces esto es, es lo que hicimos, no voy a entrar en mucho detalle, eh, pero esto lo publicamos al final del 2018, pero esto es un proyecto que empezamos en 2015. Eh, entonces, bueno, hace un montón de tiempo ya a nivel, eh, si, si hablamos en, en escala de inteligencia artificial, pero empezamos con una población inicial de moléculas, eh, las codificamos, codificamos esa complejidad química de las moléculas en un lenguaje binario, el lenguaje de unos y ceros para que el ordenador entendiese de lo que, estábamos, lo que le estábamos hablando y luego eh, le enseñamos al ordenador a ejecutar la evolución y si os acordáis de, de, de los cursos de biología, eh, la, la evolución tiene varios, varios, eh, eh, varios procesos, ¿no? mutación, selección y recombinación. Y luego eh, lo que hicimos es eh, implementamos una, un, eh, un iterative loop eh, para poder hacer la evolución en, de, en tiempo real. Y al final el ordenador es capaz de evolucionar las moléculas para convertirlas en mejores moléculas antibióticas, al menos en principio, como vemos aquí. Y en el proceso de hacer esto, pues puede, el ordenador puede explorar eh, espacios secuenciales que nunca se habían explorado antes en la evolución, dándonos moléculas diferentes eh, a lo que vemos en el, en el mundo biológico. Vale, entonces lo que os muestro aquí en la pantalla son eh, algunas de las moléculas que creó el ordenador hasta este punto con muy poca intervención humana, eh, pero aquí, claro, eh, sobre todo de aquella, cuando estábamos eh, haciendo este trabajo, eh, que eran realmente los pasos iniciales de este, de este campo, no podíamos creernos todo lo que nos comenta el ordenador, ¿no? Teníamos que validar, verificar todo, eh, todo esto para, para ver si el ordenador nos estaba mintiendo o, o si estaba en, en lo correcto. Entonces, lo que hicimos, eh, tenemos, eh, hacemos validación experimental y aquí lo que hicimos es, usando métodos químicos, podemos crear cada una de estas moléculas en el laboratorio como una, una terapia, ¿no? En, en, un, en un tubito y podemos testarlos contra las bacterias que tenemos en el laboratorio que vienen de los hospitales para ver si realmente son capaces de matarlas o no. Y entonces hicimos esto y fuimos capaces de descubrir una molécula, en particular esta que vemos aquí, que tiene esta estructura tridimensional tan bonita, que fue tremendamente efectiva matando bacterias en el, en el laboratorio en, en placas de Petri y la llamamos guabanina 2. Uh, y aquí la vemos, la guabanina 2, en el espacio tridimensional, eh, para que os hagáis una idea de cómo, el, un poco la, el aspecto eh, tridimensional que tiene. Pero esto fue en, en, su, en su momento revolucionario, porque fuimos capaces de eh, diseñar un antibiótico en el ordenador que luego era capaz de matar a bacterias patógenas eh, clínicamente relevantes eh, que vienen de los hospitales. Y esta fue la guabanina 2. ¿no? Entonces, esto fue un momento realmente eh, muy interesante a nivel científico. Y luego queríamos ver cómo esta guabanina 2 era capaz de matar a las bacterias. ¿no? ¿Cuál era el mecanismo por el que era capaz de hacerles frente a estas superbacterias? Y eh, lo que hicimos es un, un, una serie de experimentos eh, para ver cómo eh, esta molécula era capaz de, de, de matar, de, de, de matar la, digamos, de, de destrozar la membrana de las bacterias, y este es un mecanismo muy típico por el que los, los antibióticos pueden matar a las bacterias. ¿no? Y lo que vimos fue realmente fascinante. Eh, los antibióticos previamente descritos tienden a matar a la bacteria depolarizando, despolarizando la, la membrana. Eh, no voy a entrar en todos los detalles aquí, pero lo curioso es que la guabanina 2 eh, fue capaz de matar a la bacteria en el, en el, en el mecanismo de acción reverso hiperpolarizando la membrana bacteriana. Y esto, realmente, eh, nosotros no lo escribimos en la función fitness que dirigió el algoritmo. Y entonces, al final, no nos quedó más remedio que caracterizar este nuevo mecanismo de acción como eh, una innovación de la inteligencia artificial. Y eh, realmente eh, fue una propiedad emergente que surgió como parte del algoritmo. 
y esto es una, una, evidencia, o sea, eh, una evidencia muy temprana eh, de las capacidades emergentes de la, de la IA, que ahora estamos viendo eh, eh, muchas de estas, eh, de estas propiedades emergentes en, en cosas como ChatGPT y otros, otros tipos de, de, de modelos. Eh, pero esto, bueno, es simplemente eh, fue una curiosidad eh, realmente muy interesante a nivel científico, eh, porque nada de esto era lo, lo, lo previmos o lo, o lo escribimos en, en ninguno de los algoritmos que, 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 que dirigimos, ¿no? Y luego, por último, eh, queríamos ver si la guabanina 2 era capaz de matar a las bacterias en un modelo de ratón de relevancia preclínica, porque el objetivo final es llevarlo como un antibiótico que, que en algún, algún día esperemos que pueda salvar vidas. Y aquí, eh, bueno, eh, simplemente para resumir los resultados, eh, cuando tratamos a un, un, un ratón infectado con la guabanina 2, la guabanina 2 fue capaz de re reducir la infección de manera muy significativa comparado con el control de, de ratones no tratado con ningún antibiótico o con la guabanina 2. Y este fue el experimento realmente clave, ¿no? donde dijimos, bueno, esto es un campo nuevo. Es decir, podemos diseñar un ordenador, un antibiótico, que no solo es capaz de matar a superbacterias en el laboratorio in vitro, en placas de Petri, pero también en un modelo de ratón de relevancia preclínica. Uh, y esto, bueno, eh, esto abrió un campo nuevo en el, eh, el uso de la inteligencia artificial para descubrir y diseñar nuevos antibióticos que eh, desde entonces, desde que publicamos este artículo en Nature Communications, uh, pues eh, muchos otros grupos eh, se han unido y están contribuyendo de manera activa al crecimiento y, eh, y, la, y, y la maduración de este, de este campo tan emocionante que yo creo que, eh, que, que espero que algún día pues, nos pueda dar eh, un medicamento que, que pueda ayudar a la gente. Y luego, pues esto fue el trabajo en, en, en el MIT. Uh, después me reclutaron en la Universidad de Pensilvania, de Pensilvania, en UPenn, que es donde estoy ahora. Y ahí, pues decidimos eh, hacer otra, hacernos otra pregunta fundamental. Y es, eh, ¿pueden los ordenadores minar la biología como fuente de antibióticos, como fuente de moléculas potencialmente útiles? Y esto, de nuevo, era un, una pregunta completamente fundamental, completamente nueva en el campo, eh, Uh, y la motivación que teníamos para intentar resolver esta pregunta con ordenadores es la siguiente. Y es que se tarda un montón de tiempo en desarrollar un medicamento, en desarrollar un antibiótico. Eh, se tarda más de una década en general, desde el momento en que descubres algo interesante en el laboratorio hasta el momento en que ese, esa molécula o esa terapia eh, pueda tener un impacto en la gente. Y eh, tardas, eh, se tarda mucho tiempo en, des en descubrir eh, candidatos preclínicos eh, antibióticos entre 3 y 6 años. Entonces es un proceso muy lento. ¿no? Eh, y la otra cosa es que es muy caro desarrollar un medicamento. Eh, se calcula que más de 2 billones de dólares americanos para desarrollar un medicamento, incluido un antibiótico. Eh, para que os hagáis una idea, pues esto es más que el, el presupuesto que tiene la NASA o SpaceX para enviar un cohete a la Luna o al espacio. ¿no? Entonces es un, es un, un proceso tremendamente caro eh, muy costoso y que lleva mucho tiempo. Entonces, pensamos, ¿por qué no usar ordenadores? ¿Por qué no usar la inteligencia artificial para intentar disminuir esto, ¿no? para acelerar el proceso de descubrir, descubrir nuevos antibióticos en la biología eh, y así eh, pues, eh, disminuir el tiempo y el coste asociado con, con el proceso de descubrir nuevos antibióticos? Un poco, esto es un poco la hipótesis eh, que propusimos. Se pueden usar los ordenadores para acelerar este proceso de, man de manera dramática. Y al principio, eh, cuando empezamos, eh, nos unimos a, bueno, empezamos a intentar resolver esta pregunta, eh, pues tomamos inspiración eh, de algoritmos existentes que usamos cada día eh, para reconocer patrones, cosas como imágenes y sonidos, eh, Siri, Alexa y, y cosas así, ¿no? Eh, son son eh, que tenemos disponibles en, en el día a día. Pero, claro, en vez de reconocer caras o sonidos, lo que queríamos era reconocer patrones moleculares que pudiesen constituir potenciales antibióticos. Entonces, muy diferente, pero tomamos inspiración de estos algoritmos que recuerdo cuando llegué al MIT eh, hace ya eh, hace muchos años, eh, la gente estaba pues eh, desarrollando ¿no? estos algoritmos eh, para otros ámbitos eh, de, de nuestra sociedad, pero realmente no en, en el contexto de la biología. Y os voy a comentar un poco cómo empezamos, en, eh, un poco los pasos iniciales para intentar resolver esto. Desarrollamos algoritmos de, de reconocimiento de patrones eh, moleculares 
que eran capaces de minar o de explorar proteínas enteras eh, para encontrar antibióticos codificados en esas proteínas. Y si, de manera más visual, ¿no? Una proteína pues tiene este aspecto que vemos aquí tan bonito en tres dimensiones, pero luego, luego la, la podemos disponer, esta molécula tan compleja y tan bonita, en dos dimensiones. De tal manera que tenemos el código de aminoácidos, los aminoácidos son los componentes fundamentales de las proteínas, eh, y los tenemos aquí en el, en el eje Y, y el algoritmo lo que hace es recorre este código de aminoácidos e identifica regiones que eh, predice el algoritmo que van a ser antibióticas. Y estas las, eh, las codificamos aquí con varios colores, eh, como vemos, que está dirigido por el algoritmo. Entonces, los diferentes colores nos indican que estas regiones eh, eh, pueden ser antibióticas. De nuevo, tan solo una predicción, porque está dirigido por un ordenador, pero es una predicción eh, muy eh, poderosa realmente, porque nos permite minar proteínas enteras como esta, e identificar dentro de la secuencia de la estructura eh, proteica eh, fragmentos, como este fragmento en amarillo, que el ordenador predice que es un nuevo antibiótico. Y luego, con herramientas de química y de biología sintética, podemos extraer este fragmento de la proteína y podemos intentar desarrollarlo en algo útil, en un antibiótico eh, que sea prometedor. Y entonces hicimos estos proyectos, eh, eh, varios de estos proyectos donde minábamos proteínas individuales eh, usando algoritmos para encontrar antibióticos codificados dentro de esta proteína. ¿no? Eh, pero luego con avances en poder computacional eh, y avances en poder algorítmico, nos dimos cuenta por primera vez que podíamos escalar y en vez de explorar solo proteínas individuales, podíamos de repente eh, escalar esto para minar o, o explorar proteomas enteros. Y el proteoma eh, son todas las proteínas codificadas por un genoma, ¿no? Entonces es un montón de proteínas. Y esto nos llevó a este viaje, eh, esta aventura eh, para intentar eh, explorar el, el proteoma humano por primera vez como fuente de antibióticos. De nuevo, el proteoma humano está, son todas las proteínas codificadas por el genoma humano. Y esto es lo que hicimos, desarrollamos un algoritmo que nos permitió recorrer cada proteína del cuerpo humano eh, para ver si había algún antibiótico escondido, codificado dentro de estas proteínas. Y estas son eh, secuencias que jamás se habían eh, visto antes, eh, pero os voy a contar un poco cómo lo hicimos. ¿no? Cuando digo, hablo del proteoma humano, eh, de hecho, eh, normalmente eh, siempre pensamos en las 20.000 proteínas que están codificadas en nuestro genoma, pero aquí... No solo consideramos estas 20.000 proteínas, pero sino también sus isoformas. Entonces, al final, eh, exploramos eh, computacionalmente 42.000 proteínas, que son alrededor de 100, 100 millones de péptidos. Entonces, cuando, cuando hicimos este cálculo, pensamos que, que el proceso de explorar to, todo este proteoma humano tan vasto, tan grande, eh, nos iba a llegar, llevar un montón de tiempo. ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a... Vamos a a darle mucho eh, poder computacional para ver y a ver y a ver cuánto tiempo se tarda. ¿no? Y lo que fue realmente impresionante es eh, que cuando vimos que el ordenador había terminado eh, la exploración en tan solo una hora. En una hora, usando este método computacional, el ordenador usando 48 CPUs que teníamos de aquella en el, en el clúster del, del laboratorio, fue capaz de explorar el cuerpo humano de, de principio a fin eh, para ver si podía encontrar antibióticos entonces esto fue realmente bueno, pensábamos que estaba mal tuvimos que verificarlo y de, y de hecho eh, al final pues fue alrededor de una hora eh, la exploración total y, y esto al final luego nos dimos cuenta que era porque el algoritmo eh, que empleamos es realmente muy sencillo, entonces eh, fue muy barato computacionalmente eh, eh, digamos hacer este trabajo lo más bonito a nivel biológico es que este proceso nos ayudó a descubrir eh, un mundo nuevo de antibióticos que llamamos péptidos encriptados, que jamás se habían reconocido como secuencias antibióticas, que muchos de ellos no se sabía muy bien qué hacían dentro del, del cuerpo humano, dentro del genoma humano, del proteoma humano, y que eh, por primera vez pues dijimos, pues mira, estas secuencias lo que, lo que hacen es tienen capacidad antibiótica. Y entonces luego lo que hicimos fue sintetizar muchas de estas secuencias eh, usando métodos químicos para verificar si realmente eran capaces de matar a las bacterias. 
Y lo que vimos es que eran capaces de matar las bacterias en placas de Petri en el laboratorio de manera muy efectiva, de manera de, ampl de amplio espectro. Eh, lo cual quiere decir que eran capaces de, mat de matar bacterias de diferente tipo, pero todas ellas eh, relevantes clínicamente. Y eh, no solo en, en el laboratorio, en placas de Petri, pero también en modelos de ratón de relevancia preclínica. Y aquí muestro datos de un, un modelo de ratón donde los testamos, eh, ratones infectados con varias bacterias, incluidas Pseudomonas auriginosa y Acinetobacter baumani. Eh, Acinetobacter baumani es muy conocida aquí en Estados Unidos porque es una bacteria patógena que en la guerra de Irak eh, los soldados eh, que tenían heridas de guerra eh, muchas veces se infectaban con esta bacteria y, y la herida pues, era intratable con antibióticos. Eh, y aquí lo que vemos es, eh, básicamente, no voy a entrar en los detalles, pero es una eh, disminución eh, muy grande en la infección cuando tratamos con estos antibióticos que encontramos en el proteoma, en el cuerpo humano. Uh, y básicamente esto lo hicimos con varios modelos animales, os, os muestro aquí solo uno, eh, pero lo hicimos en otro, en otro más. Y, eh, luego, esto es para simplemente eh, eh, mostrar que cuatro de los antibióticos que encontramos, al menos cuatro de los miles de antibióticos que encontramos en el cuerpo humano, pues tienen relevancia fisiológica. Están, como hemos expresado, en diferentes partes del cuerpo uh, y a diferentes niveles, ¿no? de bajo a medio a alto. Eh, y lo, la hipótesis es que tenemos que cumplen un rol en el sistema inmune. Cuando tenemos una, un patógeno invasor que se adentra en nuestro cuerpo, pues estos antibióticos están siendo expresados eh, para hacerle frente a, ese, a esa bacteria patógena. Pero este trabajo, sobre todo más conceptualmente, eh, nos llevó a pensar que si hemos encontrado estas secuencias encriptadas en el cuerpo humano, lo más probable es que no solo se encuentren en el cuerpo humano y que las podamos encontrar a lo largo del, del árbol de la vida. Y empezamos a pensar en explorar todo el árbol de la vida eh, para ver si podíamos encontrar secuencias similares. Y empezamos a pensar en, en las moléculas como documentos de historia evolutiva. Un poco como pensamos en el ADN, ¿no? Siempre pensamos en secuenciar ADN y genomas para aprender más sobre la evolución. Empezamos a proponer que quizás podíamos eh, usar las moléculas en sí como eh, documentos de lo que ha ocurrido en el pasado y quizás de lo que vaya a ocurrir en el futuro. Y bueno, estas son algunas de las muchas preguntas que nos hicimos. Eh, pero una de ellas es, ¿podemos encontrar estas secuencias encriptadas a lo largo de la evolución? Si es así, ¿mutan o están conservadas a lo largo del tiempo? Y eh, bueno, y luego un poco podemos usar estas secuencias como eh, una fuente de nuevos antibióticos que podamos desarrollar. Y eh, viendo todas estas preguntas, pues una de las cosas que teníamos que hacer era ver si encontrábamos los péptidos encriptados o las secuencias encriptadas en el pasado, no solo en el presente. Y bueno, esto se convirtió en, en, en sesiones eh, muy curiosas en mi labor laboratorio donde la gente empezó a decir, pues ¿por qué no pensamos en Jurassic Park? Jurassic Park, ¿no? En el, el concepto de desextinción. Ahí el concepto, si os acordáis de la película, era eh, traer de vuelta a la vida dinosaurios, organismos enteros, lo cual es muy complicado, muy complejo y aparte tiene muchos eh, problemas, ¿no? Problemas éticos problemas ecológicos, que significa traer un dinosaurio de vuelta a la vida, si lo ponemos en un ecosistema, va a reventar el ecosistema de manera dramática. Y, eh, francamente, hay muchas limitaciones técnicas que yo creo que hoy en día lo hacen imposible, traer de vuelta un dinosaurio, porque no tenemos suficiente información genómica uh, de estas criaturas del pasado. Pero en lugar de traer de vuelta a la vida eh, organismos enteros, lo que pensamos es, ¿por qué no traer de vuelta a la vida moléculas? Y eh, desarrollamos el concepto de desextinción molecular, o en inglés molecular de-extinction, con esta idea eh, presente. ¿no? Y como habíamos hecho la exploración del cuerpo humano, del proteoma humano, homo sapiens, eh, decidimos desarrollar computa eh, métodos computacionales para eh, investigar, para explorar a nuestros eh, primos más cercanos. Eh, y estos son los neandertales y los denisovanos. Lo que decidimos hacer es eh, ver si podíamos mirar a su información genómica y proteómica, su información biológica, eh, para ver si podíamos encontrar eh, antibióticos encriptados en, en, en los neandertales y los denisovanos. Para hacer esto eh, tuvimos que desarrollar un método computacional de inteligencia artificial 
que a grandes rasgos, os voy a comentar cómo funciona, eh, toma el, el, la información proteómica, es decir, todas las proteínas codificadas en el genoma de, de Homo sapiens, eh, es decir, del humano moderno, y luego de neandertales y de nisobanos, coge, toma todas las proteínas y las parte en pedacitos, y luego aplicamos unos filtros para predecir si esos pedacitos van a tener eh, capacidad antibiótica o no. Y realmente esto fue eh, increíble, ¿no? Porque a nivel computacional, aquí vemos algunos de los resultados. Eh, el ordenador fue capaz de encontrar antibióticos codificados en proteínas eh, arcaicas eh, de, de humanos eh, extinguidos. Y eh, estos son varios ejemplos, pero voy a, me voy a centrar en esta eh, para, para, como, como ejemplo. ¿no? Esta es una proteína eh, que se llama una ATP sintetasa es la subunidad A de la ATP sintetasa, es una proteína en neandertales responsable de producir la molécula de ATP, es la molécula de la energía que permite que, que todo ocurra en nuestro cuerpo ¿no? a nivel fisiológico. Y vemos que esta proteína tan bonita, eh, y el ordenador es capaz de encontrar, eh, de predecir que este fragmento en azul eh, es un antibiótico. Entonces luego si hacemos zoom, eh, amplificamos eh, el antibiótico, vemos que tiene esta secuencia, esta estructura, este es el nombre que le dimos inicialmente, pero eh, lo hemos llamado ahora neandertalina 1. Eh, esta es la neandertalina 1, es el primer, la primera molécula encontrada en, en, en animales extintos eh, o extinguidos que tiene eh, capacidad terapéutica. Y, y bueno, todo esto es a nivel eh, computacional. ¿no? El ordenador encuentra, eh, descubre todas estas moléculas interesantes en neandertales, en denisovanos, eh, 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 pero todavía bueno, tenemos que validar todo. ¿no? Y entonces luego llegó el momento quizás más increíble a nivel científico de este proyecto y llegó el momento de resucitar estas moléculas porque no están presentes en el mundo biológico que nos rodea hoy en día. Eh, son moléculas que existieron hace muchísimos años y entonces eh, realmente usando química eh, eh, lo que hicimos fue resucitar las moléculas por primera vez en muchísimos años y esto eh, como os, po os podéis imaginar pues a nivel científico fue un momento eh, increíble. Luego también a nivel de bioética eh, tuvimos que considerar varias cosas que mencionaré después en la charla. Entonces lo que hicimos fue sintetizar químicamente muchas de estas moléculas y os voy a contar simplemente cosas que hemos empezado a aprender. Una de ellas es que las moléculas modernas eh, mata, matan a las bacterias de manera diferente que las moléculas antiguas o arcaicas. Las modernas matan a la bacteria, eh, a, eh, a, digamos, dirigiéndose hacia la membrana externa, mientras que las eh, moléculas antiguas o arcaicas eh, eh, matan a las bacterias dirigiéndose a la a membrana interna. Entonces, esto es, simplemente es una diferencia en el mecanismo de acción de cómo funcionan y es un ejemplo de, yo creo, que de lo que le va a venir en el futuro de que al analizar las moléculas a lo largo de la evolución, no solo las de hoy en día, pero también las del pasado, vamos a poder descubrir nuevas funciones biológicas, no, nueva biología que nos va a ayudar a aprender más eh, sobre nosotros mismos, sobre nuestro, nuestro sistema inmune y sobre eh, la capacidad y las posibilidades moleculares eh, que tenemos para, para descubrir nuevos medicamentos. Y luego pues vimos que, que, que muchas de estas moléculas eh, fueron eficaces en modelos de ratón de relevancia preclínica también, pero la neandertalina 1 fue la, la más eh, prometedora y es la que estamos ahora, pues, eh, digamos, eh, continuando el desarrollo de esta molécula tan interesante de, eh, de nuestros primos más cercanos, que son los neandertales, que nos la han, nos la han dado ¿no? de alguna manera. Esto fue un trabajo realmente, bueno, por primera vez eh, eh, propusimos el concepto de desextinción molecular, abre un nuevo campo. Eh, para eh, de descubrir nuevas moléculas potencialmente útiles en, en nuestros antepasados. Y todo esto nos demostró que esto era posible, ¿no? este concepto. Y eh, después dijimos, pues, ¿por qué no explorar todos los organismos extintos que tenemos disponibles en la ciencia hoy? ¿no? Y esto, claro, no estamos hablando de tres, en este caso, bueno, eh, Homo sapiens y luego dos eh, proteomas arcaicos, pero tres proteomas en total, eh, sino que estamos hablando de cientos de proteomas, ¿no? Entonces, para, hacer, para investigar esto, tuvimos que desarrollar un, uh, un algoritmo más potente. Eh, eh, y en este caso, pues eh, hicimos uso de, de Deep Learning, que es un algoritmo, o, o, o sea, un tipo, eh, un tipo de, eh, de modelo eh, que se emplea y que, es, eh, que se emplea en muchos ámbitos de la sociedad. Y, eh, y aquí, bueno, es un, un resumen de los resultados 
Eh, pero como ve veis, hemos eh, sido capaces de explorar usando inteligencia artificial eh, eh, organismos a lo largo de la evolución, incluido el Holoceno y el Pleistoceno. Uh, y aquí eh, estamos hablando de hace, pues, pues mira, cientos de, de, cientos de, de miles de años. Y aquí eh, ve, eh, estoy mostrando organismos en los que hemos encontrado los, algunos de los antibióticos más eh, prometedores que hemos logrado descubrir, pero incluyen organismos como el mamut, el elefante antiguo, eh, eh, el perezoso gigante este que vemos aquí, que es un perezoso que tiene una historia muy interesante porque fue descubierto por Charles Darwin en una de sus expediciones a la Patagonia. Estamos hablando de, de árboles eh, arcaicos, extinguidos, y de muchísimas más criaturas del pasado, donde hemos logrado, hemos logrado explorarlas por primera vez y descubrir nuevas moléculas, nuevos antibióticos codificados en, en estas criaturas tan interesantes que ya no están presentes en nuestro mundo. Y simplemente comentaros que eh, hemos sido capaces de, de ver que algunas de estas moléculas que hemos encontrado aquí pues tienen relevancia preclínica, son capaces de matar a bacterias a, e infecciones en modelos de ratón y las que voy a, a, a resaltar eh, son eh, sobre todo las más, eh, las más eh, prometedoras. Son una molécula del mamut que llamamos mamutusina 2, una molécula uh, de un elefante marino eh, extinguido, del el perezoso gigante y, y de un eh, ciervo eh, extinguido. Y estas son las moléculas que parece que, que, bueno, que a nivel preclínico son muy permetedoras y, y pueden tener eh, eh, pueden eh, cumplir un rol en, en fase clínica en los, en los años que vienen. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿no? ¿Por qué la desextinción molecular? Y os voy a comentar un par de cosas que por qué pensamos que es importante. Lo primero es que nos ha permitido pues, explorar espacio secuencial jamás, jamás eh, explorado previamente. Nos ha permitido descubrir nuevas moléculas eh, que tienen secuencias diferentes a todo lo que habíamos descubierto anteriormente en el, en el mundo científico. Pensamos que esta, explorar las moléculas a lo largo de la evolución nos puede ayudar a, a aprender más sobre nuestra propia biología y la biología de nuestro mundo. También ha expandido nuestra visión uh, de la vida y de la diversidad molecular que existe en el mundo biológico. Uh, y una cosa que, que tenemos ahora pendiente para los próximos años es explorar el, el rol que pueden tener estas moléculas que hemos encontrado en el sistema inmune uh, y quizás eso nos ayude, nos ayude a aprender más eh, sobre nuestro propio sistema inmune. Y finalmente, pues eh, creemos firmemente que traer moléculas del pasado nos puede, hacer frente, eh, nos puede ayudar a hacer frente a problemas que tenemos hoy en día en el presente en nuestra sociedad, incluido el problema de salud global, que es la resistencia a los antibióticos. Y ahora os voy a comentar un poco algunas curiosidades de la desextinción molecular. Eh, la primera la comenté brevemente ante, eh, antes, eh, pero a nivel bioético, ¿qué significa eh, traer de vuelta a la vida moléculas que ya no existen hoy en día? Y esto es una pregunta pues, que, que hemos estado eh, eh, explorando eh, durante bastante tiempo, en los últimos años, ¿no? porque este, tra este trabajo empezó hace unos años, y hemos estado eh, consultando con, con expertos en bioética que nos han, eh, nos han ido eh, recomendando ¿no? eh, eh, varias cosas en cómo hacer esto de manera responsable, y es que en mi laboratorio pues, creemos firmemente en, en innovar de manera responsable. ¿no? Entonces pensamos que es muy importante no solo innovar, eh, pero también hacerlo de manera, de manera consecuente, de manera responsable, de manera eh, que, bueno, asegurándonos de que todo está, de que todo está bien. ¿no? Y luego a nivel de patentes, esto fue una curiosidad muy graciosa. Cuando, está, cuando habíamos descubierto por primera vez estos, eh, estas moléculas en, en neandertales, en denisovanos, pues fui a la oficina de, la, de patentes aquí en la universidad y les dije... Les dije, mira, pues yo sé que las, las secuencias naturales no son patentables, pero ¿y estas secuencias que hemos encontrado, que, eh, eh, que ocurrieron, que existieron hace eh, cientos de, de miles de años, son patentables o no? ¿Se consideran naturales o no? Y es gracioso porque nadie lo sabe eh, y todos los expertos en patentes eh, y los eh, abogados, abogadas, en, en, eh, expertos en patentes, no tienen ni idea y esto es, ha abierto un campo completamente nuevo eh, de, de leyes de patentes eh, donde se están intentando ahora averiguar si moléculas eh, extinguidas eh, son patentables o no. Entonces esto, bueno, es a nivel, a nivel de, de abogacía y demás, pues ha abierto un campo, un campo nuevo, lo cual es bastante curioso. Y de hecho estoy escribiendo ahora un, una, una, un artículo con un, un colega 
que es experto en patentes, un poco para, para ver lo, cuáles serían los pros y los contras de, de, de patentar moléculas que ya no existen eh, en, el, en el mundo de hoy. Lo que queremos hacer ahora es minar todos los proteomas y los genomas del mundo. Estos son un montón de proteomas, son más de 100 millones, más de 200 millones de proteínas y no somos Google, entonces no tenemos uh, capacidad computacional infinita. Eh, pero bueno, estamos intentando eh, dividir esto en proyectos eh, para poder minar el árbol de la vida y como habíamos minado los eucariotas eh, en, en el, el cuerpo humano, homo sapiens y luego neandertales y denisovanos y luego el trabajo del extintoma, pues decidimos eh, mirar las bacterias. Y estas son varias colaboraciones que muy brevemente voy a mencionar, eh, pero en esta colaboración pues decidimos mirar a todo el microbioma global que viene de muchas partes del mundo, como vemos aquí en el mapa, de muchos hábitats del mundo, uh, diferentes partes. Eh, estamos hablando de casi 90.000 genomas microbianos y más de 60.000 metagenomas y hemos sido capaces de descubrir casi un millón de antibióticos nuevos, completamente nuevos, codificados en esta diversidad increíble microbiana que tenemos a lo largo del mundo, a lo largo de, nuestro, de la Tierra. Y algunos de ellos tienen capacidad eh, antiinfectiva antibiótica en modelos de ratón de relevancia preclínica. Uh, y entonces, bueno, esto es simplemente pues, mencionar eh, que no solo estamos mirando a eucariotas, pero también al, a la materia microbiana eh, tan interesante que tenemos en, en, nuestro, en nuestra tierra. Entonces, básicamente, eh, eh, simplemente para, para resumir un poco el progreso que hemos logrado en los últimos cinco años, eh, como comentaba, eh, con modelos tradicionales de, o, o, eh, modelos tradicionales de, de, para descubrimiento de antibióticos, se tarda entre 3 y 6 años para descubrir algún eh, eh, candidato de relevancia preclínica, pero ahora con inteligencia artificial, con ordenadores, hemos acelerado este proceso de manera tremendamente dramática y en, en cuestión de horas podemos descubrir cientos de miles de, de antibióticos con relevancia preclínica, que son candidatos preclínicos. Entonces esto es un proceso tremendo que los ordenadores han logrado comprimir y ahora la idea que tenemos es que si podemos descubrir tantas eh, moléculas de relevancia preclínica eh, nos, nos da una mejor probabilidad para luego que, eh, que alguno de, estos, de estas moléculas pueda llegar a fase 1, fase 2, fase 3 clínicas y que algún día pues, puedan salvar vidas, que es el, el sueño que tenemos. Eh, esto es simplemente eh, para ilustrar eh, lo joven que es este campo, ¿no? En la intersección entre la inteligencia artificial y los antibióticos, eh, hicimos un, un, un estudio retrospectivo mirando el número de publicaciones y como vemos en el campo de los antibióticos y la eh, inteligencia artificial, hasta el año 2018 realmente no había casi artículos publicados y ahora esto sigue sin, yendo para arriba y es un campo tremendamente interesante y espero que, que pueda, eh, bueno, muy prometedor y espero que pueda cumplir estas promesas que tenemos ahora, ¿no? De que algún día algunas de estas moléculas que estamos descubri descubriendo pues pueda tener un, eh, un impacto en, en nuestra sociedad, un impacto en la gente y pueda ayudar a salvar vidas. Y bueno, esto es un poco el resumen. Os he hablado cómo usamos eh, computadoras para crear la guabanina 2, que fue el primer antibiótico diseñado por ordenadores con, eh, que fue capaz de matar eh, eh, bueno, infecciones o de curar infecciones en modelos de ratón. Ah, luego nuestra exploración del, del proteoma humano como una fuente de antibióticos. Eh, nuestro trabajo en desextinción molecular, que ya nos ha dado eh, candidatos preclínicos muy interesantes como la, la neandertalina 1 y la mamutusina 2 de neandertales y, y del mamut. Y luego nuestra expansión al, a, a explorar el árbol de la vida ¿no? como eh, de manera más sistemática, mirando a las bacterias, al microbioma el global, el microbioma de nuestro mundo eh, como fuente de, de, de antibióticos. Y bueno, esto es un poco todo lo que tenía eh, preparado para hoy. Y, y, y me encantaría, me encantaría pues, eh, resolver cualquier pregunta que, pueda, que podáis tener y tener un poco una, una conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Nos, nos lo has contado fantástico eh, para que podamos ir entendiéndolo poco a poco. Y voy a hacerte algunas preguntas que hemos recogido de la audiencia. Mira, por, eh, por aquí eh, nos preguntan... Eh, ¿Cómo ves el futuro de la integración de antibióticos desarrollados con inteligencia artificial en el tratamiento clínico estándar? ¿En qué momento lo, cómo lo ves en el futuro? A ver, yo creo que, que, que la IA pues, puede tener... Eh, bueno, 
acelerar el descubrimiento de antibióticos, que es un poco lo que he mostrado, lo que he mostrado en la presentación, es un poco lo que nos centramos en, en mi laboratorio. Esto nos puede dar antibióticos completamente nuevos en un futuro que, eh, que, que sirvan como con medicamentos nuevos, ¿no? que nos puedan, eh, eh, nos puedan ayudar a hacerle frente a infecciones que hoy en día no son tratables con los antibióticos que tenemos disponibles. Entonces yo creo que esa es un poco el, la, promesa, la promesa que hay aquí, sobre todo. Modelos computacionales nos pueden ayudar también a predecir eh, sinergias eh, entre antibióticos, entonces a lo mejor quizás tengamos, tenemos antibióticos hoy en día en, en los hospitales que de manera individual no funcionan bien contra infecciones, eh, ciertas infecciones, pero a lo mejor si los combinas en un cóctel, pues a lo mejor sí que funcionan bien. Entonces, eh, esto, los modelos computacionales nos pueden ayudar a predecir esas sinergias eh, para que varias moléculas puedan eh, trabajar juntas para matar a la infección. Eso puede ser quizás otra repercusión, otra ramificación de, de estos estudios. Eh, otra pregunta por aquí. Eh, aparte de lo que nos has contado de, de, del tema ético ¿no? que os preocupa, ¿qué otras consideraciones en este ámbito y regulaciones es, existen para el diseño de medicamentos? A ver, hay, hay bastantes. ¿no? En nuestro caso eh, nos preocupa pues, hacerlo de manera responsable, eh, hacerlo de manera que... Eh, verifiquemos que las secuencias, la las moléculas que estamos descubriendo no se puedan eh, autorreplicar, porque imagínate que se escapa del laboratorio la molécula de, de alguna manera que no se pueda autorreplicar para que no continúe. Eh, ese es el caso, entonces estamos mirando todos estas, estos factores ¿no? que, que pueden influir en, eh, en esto. Yo creo que eso, eh, y luego bueno te, las mantenemos eh, en, en tubos, en... en, en, en en esto en, en, de manera o sea de manera muy responsable digamos lo estamos poniendo en, 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 en refrigeradores y demás y los tenemos en tubos para que no haya manera de que se pueda se, nadie pueda sacar la molécula de laboratorio ni nada ni nada por el estilo no pero bueno al final estamos hablando de moléculas no son eh, entidades vivas no es un virus no es una bacteria entonces bueno eh, la verdad es que en nuestras consultas con expertos en bioética eh, la, la preocupación es bastante mínima, pero aún así queremos siempre pues, hacerlo de manera lo más responsable posible. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo colaboran los expertos en inteligencia artificial, química, biología, farmacología sí. para desarrollar estas nuevas moléculas? ¿Cuál es el proceso? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? En, en, en mi laboratorio, pues aquí, pues como comento, ¿no? Tengo el privilegio de trabajar con gente que viene de muchos ámbitos diferentes, expertos en muchos ámbitos diferentes, y un poco mi rol muchas veces es de traductor, de poder tradu traducir lo que la, la, la científica química le está diciendo al científico en ingeniería informática eh, para que todo el mundo se pueda entender y todos podamos trabajar juntos. Eh, para, para, bueno, para, para hacer un poco los proyectos que estamos haciendo. Pero mi labor eh, muchas veces es de traductor, de intentar para que todo el mundo entienda lo que la otra persona está comentando. ¿no? Y al final, eh, lo bonito ¿no? de tener un ambiente transdisciplinar es que, es que cada persona trae un, una perspectiva diferente al problema y al final, eh, cuando conjuntamos todas estas ideas, en, eh, puede dar lugar a, a proyectos muy interesantes que hubieran sido imposibles solo teniendo gente de una disciplina. Entonces yo creo que eso es lo que me, me encanta me encanta de mi labor y de, de trabajar con gente así cada día. Dos preguntas eh, relacionadas con la medicina personalizada eh, por aquí. Eh, dicen, ¿cómo podría la inteligencia artificial contribuir a la personalización de tratamientos médicos a través de la creación de moléculas específicas para cada paciente? Esta sería una. Sí. Uh -huh. eh, y la otra sería la combinación de ADN y resultados de inteligencia artificial. ¿Abre la puerta a tratamientos personalizados también en infecciones? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha... Es, es tremendamente prometedor. Eh, de hecho, tenemos varios proyectos ahora donde estamos intentando diseñar eh, moléculas antibióticas que solo matan a, a bacterias específicas. Eh, entonces, en, esto de entra de, de lleno en el, en el ámbito de la medicina personalizada. ¿no? Si una persona tiene una infección causada por bacteria X, um, lo, lo que quieres es matar a solo esa bacteria, no matar a la, las bacterias buenas, el microbioma que tenemos en el intestino, por ejemplo, y eso dentro entra eh, mucho dentro de, de, la, de la medicina personalizada. Entonces, incluso en el ámbito de los antibióticos, ya estamos eh, avanzando en, este, en, este, en esta dirección y yo creo que sí. Que, que, que el, el potencial que tiene 
eh, los ordenadores eh, para poder esto, tener esto en un futuro es, es muy grande. Yo sueño un poco, me imagino, en un sistema como Amazon ahora donde eh, tú puedas decir, mira, eh, tengo una infección de esto, uh, por favor, eh, créame un antibiótico eh, contra esta infección y nada más, que no tenga efectos secundarios de ningún tipo y envíamelo en una semana. ¿no? Y yo creo que en un futuro quizás eso sea posible donde se pueda eh, pedir uh, eh, un antibiótico, una molécula uh, de esta manera y que se pueda sintetizar o crear en algún laboratorio externo y luego eh, llevártelo a tu casa eh, o al hospital. Eh, veo, veo, veo eso como una posibilidad en un futuro. Entonces, eh, la promesa es eh, tremenda eh, para la medicina personalizada. Obviamente hay muchos fármacos que tienen eh, muchos efectos secundarios y yo creo que intentar paliar este, estos problemas y diseñar medicinas que son mucho menos problemáticas, yo creo que está dentro de lo que, lo que se puede hacer con ordenadores en un futuro. Eh, César, eh, una pregunta en torno a, al cáncer. Si hay alguna, eh, si se está empezando a utilizar esta tecnología para este tipo de tratamientos, de tratamientos de esta enfermedad. Sí, de hecho, eh, nosotros tenemos un, una, un par de colaboraciones donde estamos intentando desarrollar modelos. Eh, para descubrir eh, moléculas anticáncer que tienen capacidad eh, contra tumores. Eh, todavía es muy pronto para, para, para decir, no tenemos ningún avance así que os pueda comentar, eh, pero estamos haciéndolo, estamos intentándolo y yo confío que en los próximos años tengamos más, eh, más eh, digamos, resultados que, que reportar en este campo tan importante que es el cáncer, que mata a tanta gente, que, que causa tanto sufrimiento en el mundo y bueno, también es un... Un ámbito de interés, nosotros no somos expertos en cáncer, somos expertos en enfermedades infecciosas y en, y en bacterias, eh, pero con colaboraciones con gente que sí es experta, eh, pensamos que quizás podamos eh, contribuir. Y nos preguntan por aquí si los antibióticos que pueden detectar la inteligencia artificial son solamente para la membrana externa pared celular, como habías mencionado, o si también entran en juego los que interrumpen la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas de bacterias. ¿O eso ya es un proyecto sí. más técnica? No, muy buena pregunta técnica, la verdad. Eh, nos hemos centrado sobre todo en, en dirigir los antibióticos contra la membrana celular de la bacteria, eh, pero tenemos ahora varios proyectos donde también estamos intentando pues, ver si, si el target, la diana, es, puede ser el ADN dentro de la célula bacteriana o, el, o, o aspectos metabólicos o, o cosas así, R, RNA o proteínas dentro de la, una vez que el, que el antibiótico se mete dentro de la célula eh, bacteriana. Entonces, estamos considerando eh, varios mecanismos de acción, no solo la membrana, pero hasta ahora el, el foco sobre todo ha sido en la membrana, al menos en mi laboratorio. Uh -huh. es que hay un montón de preguntas. Eh... Dicen aquí, en relación a las secuencias proteicas que se comportan como antibióticos y que están incluidos en proteomas, ¿las bacterias van creciendo resistentes frente a esos antibióticos naturales? ¿Y si fuera así, estos antibióticos van mutando para adaptarse a esas resistencias? ¿O por el contrario dejan de ser eficaces frente a, a estas bacterias resistentes? Muy buena pregunta. Eh, hasta ahora no hemos, no hemos visto eh, resistencias. Eh, o sea, las bacterias... Cuando, exponemos a la, cuando tratamos a la bacteria con los, antibió los eh, antibióticos encriptados que hemos encontrado, la bacteria en el contexto del experimento, que son a, a lo largo de 30 días, la exponemos a estos antibióticos, la bacteria no, de no desarrolla resistencias. Y sí desarrolla resistencias a los antibióticos que usamos como controles, como la ciprofloxacina, que es una flu fluoroquinolona, por ejemplo, es un antibiótico que se usa en los hospitales. Entonces esto es prometedor, no quiere decir que las bacterias jamás vayan a, a desarrollar resistencias, Obviamente las bacterias tienen, eh, son súper eh, super adaptadoras y tienen el superpoder de que pueden replicarse en, en cuestión de minutos, lo cual les permite pues, acumular mutaciones y adaptarse muy rápidamente a cualquier ambiente, lo cual quiere decir que son muy buenas eh, desarrollando resistencias. Entonces, eh, bueno, de momento no hemos encontrado eh, resistencias con muchas de estas moléculas que hemos testado, pero en un futuro continuaremos estos estudios. Uh -huh. Y vamos a tener que terminar porque nos hemos quedado sin tiempo. Intentaremos contestar a todas las preguntas, que te las haremos llegar. Eh, sí, sí, yo encantado. Por terminar, eh, nos preguntan aquí cómo, cómo puede la inteligencia artificial contribuir a hacer que los nuevos antibióticos sean más accesibles y asequibles en sitios con, con, más recurso, con recursos más limitados. Sí, sí muy, la verdad es que muy buena pregunta. A ver, una cosa que yo creo que... Que, puede, eh, que podemos ayudar con, con la IA es 
a disminuir el, el coste ¿no? de producir un antibiótico. En lo que yo espero es que luego eso se traduzca en eh, que los antibióticos sean, bueno, ya son bastante baratos hoy en día, ¿no? pero que sean incluso más baratos. Y que luego, pero luego, sobre todo en, en países en vías de desarrollo, el problema es el acceso. ¿Cómo se llevan los antibióticos allí? ¿no? Eh, lo que comento, yo imagino un sistema como Amazon, eh, incluso mejor que Amazon, que pueda llevarlo a todos los países del mundo, a todos los sitios del mundo, incluso zonas rurales donde la gente no tenga ese acceso tan fundamental. Y imagino, imagino un mundo donde, donde hay un sistema así eh, que sea benefactor y que, y que lleve medicamentos esenciales a zonas donde, donde hoy en día no, no tienen. Es que hay muchas zonas donde no... No hay, no hay este acceso a antibióticos y la gente se muere de, de infecciones que son tratables realmente con los medicamentos que tenemos disponibles. Bueno, pues eh, gracias César. Ha sido un verdadero honor eh, contar contigo en este webinar y conocer poco a poco caminos prometedores para, para el futuro. Eh, nos lo has contado fenomenal. A todos los asistentes del webinar esperamos que lo hayáis encontrado tan valioso como nosotros. Además, hoy, como decía antes, es nuestro último webinar del año, así que queremos daros gracias por uniros durante todo este año a nosotros, eh, que hayáis podido aprender con expertos que tan generosamente comparten con nosotros su conocimiento, como a César hoy. Así que, como siempre, tras la sesión nos enviaremos un, un pequeño cuestionario para saber vuestra opinión, que, que la tenemos siempre en cuenta, que vuestros comentarios y sugerencias nos ayudan a poder seguir mejorando. Así que gracias a, a toda nuestra comunidad, gracias a ti César y, y hasta el próximo año que seguiremos con nuestros eh, seminarios. Pues el honor es mío Ruth y un placer, un honor eh, cerrar el año. <ríe> Qué bien, pues nada, hasta pronto a todos, muchas gracias.